我以为你做的这些，都是因为他爱钱。你爱的只有你自己，宋小姐，你怎么能这么说你爸爸呢？快给你爸爸道歉！快！我为什么要道歉？我又没有做错什么。我不用你道歉，我不用你道歉，我没有你这样的女儿。你给我滚！没有人可以打败我，我会让所有人知道，牧师在我手里才会取得最大的利益。把消息透露给公公，是时候见他了。穆总，龚总过来了。龚总。请坐。石小念在哪儿？你问我你女朋友的去向，是不是有点奇怪呀、啊？我今天来，不是来听你废话的。那我也不跟你废话。石小念确实来找过我，可是她现在在哪儿，我没有办法告诉你。穆总大概以为自己可以只手遮天吧，所以欺负起别人来，才如此的肆无忌惮。我确实没有你说的这么自信，但是对于石小念去向的这个问题，现在是你有求于我。其实我跟石小念也没有什么恩怨，我只不过是想借此跟龚总谈谈条件。你想要什么？我想要什么，你心里应该很清楚吧。穆总年轻有为，什么都不缺。如果非要说看上我手里的什么东西的话，大概只有恩义吧。跟聪明人说话就是舒服，那龚总给，还是不给呢？我是无所谓啊。但恩义不是我一个人的，穆总就这么希望我和我哥一起做起来的公司被这么毁掉了。我只做我觉得对的事情。如果我哥还在的话，你们还会为这件事情闹掰吗？我跟你哥都一样，我们只是商人。这件事情我可以考虑。但这并不是一件可以短时间内就能完成的事情。况且，我要先确信石小念是否安全。没想到龚总这么快就答应了，我着实觉得很意外。我已经拿出我的诚意了，穆总是不是也应该回馈我点东西，让我心里有个底？你放心，他现在好得很。
我会随时告诉你石小念的状况。但在恩义给我之前，你不会知道他在哪。你不觉得他现在的状态挺好的吗看看能不能找到这个地方，有其他消息吗？就是他，他是我的合作伙伴，帮我留意一下。好，拜托，就这样，谢谢。我姐有消息了吗？还没有，你那边呢？没有。不过我有个朋友认识国外的媒体，我想让他们发一下寻人启事。万一我姐被暮雪送到国外了呢？他们现在应该还在国内。暮雪没拿到她自己想要的，应该不会做出什么过分的事情。啊，对了，她刚刚发给我一张医疗机构的照片，你可以查一下，我发给你。而且国内这样的机构也太多了，我赔钱出就去过不少家。没关系，先找吧，就算找不到，我还有其他的应对方法。我刚刚和暮雪谈过了，我答应了她条件，她会发给我石小念的音讯。什么要求？公公，你清醒一点，他他控制我姐肯定就是为了要恩义。而且，就算你答应他的要求，他也不一定会放了我姐的。你想想我，你想想我被他利用的还……你跟他说什么呀？谁被控制了？你说话呀！你姐怎么了？什么放不放的？你回答呀！啊，到底怎么回事啊？我，我姐的啊，失踪了。小小妮到底怎么回事？小妮，哎，崔兰，崔兰，害怕你上自己房间看阿姨怎么样？没事吧？我妈哮喘犯了。有没有叫医生？小杰，叔叔，进去照顾你妈，我跟她有话要说。你刚才跟小迪在电话里面说的话，我多少听到了一些。你们商场上的事情我真的不懂，我只想知道我女儿到底有没有生命危险。咱们都是男人，你就实话实说吧。我承受得住吗？对方要对付的人是我，目前应该不会对小年怎么样。你放心，明天我就会把这件事情解决
把小念平安的带回来。你给我听好了啊，小迪跟小念是我最宝贵的女儿，她们都是我的掌上明珠，是我的宝贝。尤其是小念，你知道她之前受了委屈啊！我不希望她将来再受到伤害，你明白吗，叔叔？我明白。小念她也是我生命中最宝贵的人，我可以为她付出一切，哪怕是付出生命，我也在所不惜。真是够厉害！早知道就让小老板往石小念身体里植入个定位芯片了。现在救救无双，老公。这是黄体彤，怀孕前三个月要是不注意的话，会导致先兆性流产。所以除了打针，回家后一定要卧床休息，保持稳定的情绪，切记不要受冷、受累、紧张，知道吗？知道了，谢谢护士。嗯幸亏我们家丸子体质好，护士这孩子没事儿。要不别叫丸子了，为母则强，叫狮子怎么样？要不叫母老虎？小念的电话一直无人接听，也不知道她现在怎么样。之前我还跟小念吹牛皮呢，我说我们两个从来不进医院，谁知道我当妈妈了。住进医院了，小念要知道的话，他肯定会笑话我的。医生不刚说了吗？要保持情绪稳定，你就安心在这边休息，石小念那边的事交给我。可是，我知道小念是你最好的朋友，但现在你肚子里不还有个宝宝呢吗？再说了，还有你老公我呢吗？你就安心休息。我明天一早就回公司，有什么最新情况，第一时间通知你，好吗？嗯。小老板，你疯了吗？你要把恩义给穆雪，不然呢？要让他把石小念藏一辈子吗？这件事情已经牵扯了太多的人进来，他的家人，你的家人，不能再这么耗下去。但是我们不是已经在找了吗？过几天没准会有消息啊！我等不了，一切发生的这么突然。而且我连他怎么被穆雪带走的都不知道，一想到这儿，就没法等下去了。你的心情我能理解，但是你看穆雪发来的照片，我觉得小念暂时不会有什么危险，而且他跟穆千初，我不管他怎么想，我不会对他不管不顾。至于他们俩的事，我希望得到他正面的解释，但是也不能就这么把人给交出去啊。这可是你跟大老板这么多年来的心血，如果石小念知道，他也绝对不会同意的。穆雪一直都想收购恩义，他想要的只是我的股份。对恩义的技术，他连提都没提。他跟陈柏一起已经做了技术，但他们的技术想要赶超恩义，还需要几年的时间。所以他最需要的，就是恩义的运作能力，还有市场占有率。而我不同，我只需要保住我和我哥一起开发的技术。
，再不再人一都无所谓，大不了重新开始。重新开始哪有那么容易啊？而且石小念到底在不在他手里还是个谜，万一穆雪骗你呢？就凭那几张照片。医生，穆雪应该不会拿这件事情来虚张声势，况且，这本来就是我们考虑不周，没想到小念会去找他，所以我们应该付出代价。我已经想好了。怎么想的，小欧？这这，现在公司发展稳定是关键。各位，我已经决定了，我让出的，只是我个人在公司的股份，对其他人在公司的地位不会产生任何影响。暮雪和陈柏创办的繁盛合作，在业界也有了一定的地位，我相信，恩义不会有太大的波动，你们尽可以放心。胡闹！公司这么大的事情。是让你这么玩的吗？当时你哥哥去世，我们看你对公司有感情，才一路支持你过来。你说撒手就撒手了，至少给大家一个理由嘛。没有理由，我不做了。所以你就直接交给穆雪，就算你不想做，你也好好谋划。穆氏是最好的选择吗？至少现在，他是我唯一的决定。穆氏的穆雪，之前给过恩义如此，我相信他对恩义有感情，在商业上也远超我尽我最大的努力，在他那里为大家争取最大的利益。至于其他的，只能说声对不起了莫娜小姐。是我运气不好吗？每次见面都一脸疲惫。莫娜，你为什么不问问我，这么做到底是为了什么？我觉得没有什么可问的。既然你已经决定了，就不会改变了。反正我都支持你。我没有别的办法。
，小念那边有消息了吗？我只知道他跟穆千初在一起，其他的没有任何线索。工作的事我可以不问你，但有件事我必须要问你。即使，即使小念真的和穆千初在一起的话，你还愿意为他付出这么多，愿意等他回来吗？不管他选择什么，我想听到他亲口告诉我。不管他选择谁，我的选择永远不会变。嗯，我明白了。既然你都想得这么清楚了，我肯定支持你。龚总，我已经查过小念跟穆千初的机票信息了。不过，不过什么？不过机票信息有好几组，我没办法确定穆雪到底什么时候送他们离开。他确实够谨慎啊。没关系，我会让我之前机场那边的客户盯紧。谢谢你，白云。我先走了。好。他就是你们老提到的白云。穆总，媒体和记者现在已经准备好了。另外几个财经杂志和网站的通告也都发出去了。只要股权转让协议已经签订，就会统一发出来。公欧那边呢？公总那边已经出发了，正在往我们这边赶路。千初和石小念都安排好了吗？穆总放心，已经安排好了。这个航班是我今天一早才定的，昨天之前他们能查到的那几个航班都已经取消了。很好。这段时间太混乱了，该让一切都归位了。牵出我对得起他，他最喜欢的女人我给他了，简单富足的生活我也可以给他。但牧师和恩义是我的，你先去外面等我吧。好的，穆总。没想到这么多年，我们连一张合影都没有，居然阴差阳错的被一本漫画记录了下来。孔玉，你知道吗？如果现在你还在。我们就可以真正的在一起了。在那边呢，多注意休息，尽量避免疲劳啊，不要太过度用脑。知道了，陈医生。对了，医生，这两个是治疗头痛的药，这个是用来安眠的，还有一个那个颗粒状的，怎么不在这里啊？那个只是暂时稳定症状的药，等英国那边给出更正式的治疗方案，那个就不需要了。好，千初，咱们走的匆忙，要不然到那边再买吧。好、啊。小念，你真的决定要陪我去英国了吗？难不成你觉得我很麻烦？怎么会呢？我巴不得你能一直陪在我身边呢。这么说来，我还应该感谢我姐了。你先休息会儿，我再去问问陈医生还有什么安排没有。嗯。
陈医生，公欧那边有什么消息吗？在你们走之前，暮雪是不会让任何人跟你们取得联系的。你也看到了，虽然到现在为止，他还不知道我是龚先生安排的，但是对我的地方，并不比你们的少。是啊。那恩义那边呢？暮雪最近有没有什么新的动作？那就是还没有任何消息，都怪我，我当初不应该把他一个人抛下，万一有个什么事儿。石小姐，之前龚先生之所以把我安排在穆先生这儿，除了除了能够了解到他的情况以外，更重要的还是为了让我能够好好照顾穆先生的身体。眼下既然已经走到这一步了，给穆先生做治疗才是最重要的。龚先生一定有他下一步的安排。下一步的安排。是什么？目前我也只能是静观其变了。该走了。好。顾总，这么大的事情，是忘了通知我吗？你来这干什么？你不是一直觉得我没出息吗？不敢正面面对公欧。那我今天来就是要证明一下自己，是个有用之才。穆总，这么着急来证明自己了吗？别以为我不知道你是来盯着我的，答应你的事情自然不会改。可是你现在过来，算是威胁吗？穆总如果觉得是威胁。那就算是吧，但我更喜欢把它当成是一种制衡，就算是情感关系，也需要彼此之间相互约束吧。更何况，我们之间还要更复杂一些。我们之间没有什么复杂的。一会儿在记者面前，你最好少说话。如果事情被你搞砸了，别说恩义的执行权，文胜，我也可以找人代替你。看来我今天真的是来对了，要不然莫名其妙的丢了工作，都不知道为什么。其实你没必要对我那么大意见，我们两个人早就坐在同一条船上了。我和你之间目标很明确，我只想拿到我应得的东西，而您只要兑现你的承诺，我敢保证，什么事儿都不会发生。你最好说话算话。彼此彼此吧。我只是特别好奇，像你这种事业型的女人，如果谈起恋爱，会是什么样子呢？公寓。闭嘴！控制住你的想象力，想太多对你没有好处。你们穆总在吗？穆总已经在会市等您了。恩义股权转让可不是什么小新闻，我们总得像模像样的讨论一下。石小念现在到底在哪儿？签吧，签了之后我自然会告诉你石小念在哪。恭喜穆总，那现在我们的合同是不是可以落实了？龚总，你看，不是我急功近利。从你们恩义出来的人，可比我厉害多。你们之间怎么合作，我不在乎。我现在只想知道石小念的消息，他人在哪？石小念自然是陪我弟弟去国外看病了。就算你现在找到他，他也不会跟你回来。看现在这个时间，他。你改了航班的时间。消息挺灵通的嘛
，果然还是个孩子。遇到女人的事情就这么沉不住气。重情重义总好过薄情寡义。如果是公寓的话，他也会这么做。走吧。按以前总裁公欧股权转让一事中途离场。只能你这个未来的负责人跟我去接受采访。陈总，你倒是挺会抓住机会的嘛。你别找了，我姐安排的航班，公欧是一定来不了的。这次你来陪我。他一定很生气吧？应该吧，可是我不可能放着你不管。你到现在还是很爱他吧？可是他应该对我挺失望的。如果这回他真的不原谅你，不想跟你在一起了，怎么办？那我就只能默默的等他。小年。哎哎，怎么了？建州，你怎么了？啊，因为他劳累，还有缺氧，我们先扶他去医疗中心。啊，走。不走，慢点。我是这位病人私人医生，他现在身体有点不舒服，我可以带他里边去休息一下吗？可以，可以。谢谢。好，谢谢。所以我们在这里的每一个航班都等过来了。这张名单上的人，都是牧师集团的高管，也是我需要二位去帮我做沟通的。他们都是曾经跟我父亲一起打拼过的人，比较可靠。还有，这里面有一张照片，是我姐之前的那个助理，叫陈然。之前开车撞伤我的人也是他，所以之前很多事。都应该是他参与操作的。如果公公怀疑我姐跟他哥之间的关系，可以从他入手去查。好，谢谢穆总，后面的事情我会处理好的。等等，这这什么情况呀？为什么突然找我？我觉得那天在医院说的话，我们应该继续聊聊。你们都怀疑到我姐了，是吗？穆总越是想保护你姐姐，就会越暴露出更多的破绽。其实你早就知道了，这起车祸幕后的主使是谁，对吗？不错，我早就知道了。但是我理解你，如果换做以前的我，可能没有办法理解你的行为。但自从跟石小念在一起之后，我似乎越来越明白。想要毫无逻辑的保护一个人是什么感受？小念的确是让人改变很多的人，对吗？那你呢？被他改变了？你现在这个样子，他会难过。不过这不是我所在意的，我倒希望他对你再失望一点。你说的对，我现在变得连我自己都有点不认识了。但是公公，你不明白，你不会明白那种像是做了一场噩梦，醒来之后身边的一切都变得不一样的感觉。你的亲人变成了仇人，你的未婚妻是个陌生人，而你心爱的人却因为你受到了伤害。
起到了别人身边。这些都不能成为你欺骗他的理由。我不管你现在对我是什么样的看法，但你应该也想过，现在只有我们两个人合作，才能让一切回到正轨上。我可以合作，但我绝对不会把小念牵扯到其中。我也一样。你跟公屋之间有合作？穆总和龚总一直有联络。这次穆总被穆雪控制之后，可以说是将计就计，这样还能调查清楚他和龚宇车祸的关系。所以我，我我也在你们的计划里。当然不是。我们都没有想到，你会被我姐骗过来。那现在呢？公屋在哪儿？现在应该快到了。我要见他。穆氏近几年对于新兴产业都颇有关注，尤其科技领域，是我们投入大量比重去重视和开发的领域。相信穆氏和恩义的合作会给大家带来耳目一新的感觉。谢谢你们的关注。龚总就这么把公司给让出去了？天哪！上班再说陪上恩义的人，下班就变成穆氏，这也太凶了。还不是为了钱吗？你看穆总那得意的样子。肯定给了龚总不少好处，龚总拿着几辈子都花不完的钱，还不用操心公司的事儿，简直美滋滋的好吗？这些电话估计是，得，这找不到你，开始抛轰我了。先不用管这么多，这些事情等回去再说。到机场还有多久？半个小时吧。穆先生现在身体还是不太舒服，让他多休息一会儿吧。时间还早。谢谢你，不用谢我，我能帮到你，我也很开心。你放心，我背影跟我姐姐还挺像的。我知道，我知道你之前对我的好，都是真心的，所以我要谢谢你。其实之前咱们两个相处的这段时光。你对我的关心和照顾，还有那些带给我的快乐，也全部都是真实的。我不应该全都否定。千卓，你的意思是？不要误会，小蝶。我喜欢的人还是小蝶。虽然他现在心里惦记着只有公欧，但是我会等他。我想说的是，小弟，你曾经的确带给我了一段很美好的回忆。你很好，一定可以得到你属于你自己的幸福